在躲什么？时候不早了，睡吧。一起睡吗？你说呢？那我先去洗洗。想不到，我的新婚妻子居然是这个人。江灿，只要你答应。代替我们瑶瑶嫁到顾家去，别说你妈的三十万手术费，就是后续的治疗费，爸爸全包了。江灿，让你这个小贱人顶着江家小姐的身份嫁人，已经是给足你面子了，别不知好歹。妹妹，听说那个顾萌刚蹲仙女出来，也不知道你这个小身板经不经得起折腾。想不到顾萌这小子还能娶到这么白嫩的小妞，真便宜这地痞了。嗨，就顾莽那个流氓脾气，他可有罪受。只要有了这笔钱，妈妈的病就有救了，弟弟也能继续上学，就算是牺牲我也值得。你现在一推开我。可就被我看光了。我没有退路了。你是我的丈夫，新婚之约，对我做什么都是天经地义。做什么都可以吗？<笑>是。对不起，我有点紧张。<笑>你知道我是谁吗？我知道，你是顾某，是我丈夫。为难你还知道这个名字？可惜你不是江瑶，我也不是那个地痞流氓，你踢嫁我踢娶，咱们扯平了。知道我是谁，你还敢嫁过来？顾家对江家有恩，如今你是我丈夫，我不怕。那我们就做点儿新婚夫妻该做的事儿。想不到，看着柔柔弱弱的，胆子还挺大。放心，在你真正接受我之前，我是不会碰你的。毕竟我不是真的顾猛。这样看着，他好像也没有想象中的那么可怕。怎么，还想继续之前的事儿？三哥，正如您猜测的一样，确实是顾展鹤在飞机上动的手脚。要直接动手吗？不着急。放长线，钓大鱼，将他们一网打尽。三哥，您还要在江州那个村子里待多久啊？确定不回趟阳城吗？三哥，他确实跟你长得有几分相像，但他是个坐过牢的混混。你确定要顶替他的身份？哎呀，姑妈，这么快就换出来了？新小子硬起来。你找死！你等着，你等着，我回去告诉李哥。杨成，我迟早会回去。你受伤了。难道他现在还经常闹事，跟人打架吗？现在知道怕了，你现在走还来得及。这就走了，原来也不过如此。你怎么又回来了？你就不怕我连累你吗？我不走，我们都已经结婚了，那我就有义务照顾你。随你。大哥。以后我就是你老婆啦，秀智。这样看着，他倒是也没有那么凶。这几天啊，记得伤口别碰水。那你以后能不能不要再打架惹事受伤了？嗯。那你以后还有什么要求？没有。你早饭想吃什么？我去厨房给你做。都行，我不挑。江家二小姐。还会做饭？当然，这只是我的爱好。我去厨房看看还有什么菜。有意思。多吃点肉，不知道的还以为江家亏待你呢。
。难道他察觉我替家的身份了吗？幸好没发现。虽然他在外人眼里只是个监狱出来的混混，但是好像也没有那么糟糕。对了，今天是你回门的日子，那你等下要跟我一起去吗？怎么办？他要是跟我一起去的话，那我顶替将要嫁过来的事情不就暴露了？我下午还有点事儿，就不陪你回去了。哎，等一下，这个给你。虽说我们现在只是替嫁替娶，这就算给你的补偿吧。可他现在还不知道我是替嫁身份，要是知道了，他还会对我这么好吗？怎么不收啊？是不是还在为新婚之夜的事情不满啊？或者，是想我今晚好好补偿你？既然他把我当成妻子对待，那我也该做点什么。回门时间到了，我先去换衣服了。怎么回事？我居然对他的亲戚并不反感。谢谢爸爸妈妈给我过生日，<笑><笑>快许个愿吧！这小贱人怎么来了？江灿，你知道今天是什么日子吗？啊，还敢到这儿来添堵！爸，你答应我代替江瑶嫁出去，就给我三十万的。我妈的病已经不能再拖了。别叫我爸。你这个坏女人，生的孩子也配？我实话告诉你吧，你妈就是生生烂在医院里，也是活该。如今你已经嫁给顾莽那个地痞了，跟我们江家没有关系了。钱我是一分都不会给你的，走吧。你出尔反尔，当初要不是你陷害，呸！真是贱种配流氓，绝了！<笑>看见了。这个项链是花三十万买的，用的是你妈妈的救命钱。江阳，你这是你这是你这是你这是什么钱？放肆！那是我妈的救命钱。还在我江家胡闹，滚！站住！你昨晚去哪儿了？我回了趟家。你脸怎么了？没事，路上不小心摔倒，我先去洗洗。江家居然敢打他！放出话去，江家苛责自家女儿没资格参加东边地皮的竞争。另外，安排好医生给江灿的母亲做手术。陈哥，怎么突然对江灿感兴趣了？既然顶着她丈夫的身份，就不能任由别人欺负她。还差这么多的钱，妈妈的手术费怎么办呀、啊？我洗好了，你进来吧。你是遇到什么事儿了吗？你可以告诉我，我帮你解决。我能告诉他我替家的身份吗？或许他真的有办法帮我呢。姑妈，我。喂，姐姐，妈妈的手术费到了。另外，医院还给妈妈换了高级病床。好，我知道了。那你也好好照顾自己。江家怎么会突然愿意给钱呢？不过万幸，妈妈的手术费终于有着落了。你刚才想对我说什么？我。我可以告诉他我的真实身份吗？谁允许你吃喝吃饭的？一个来意不明的孽种，有什么资格和我们坐在一起？滚一边去！没有教养的东西，跟你那恶心的妈一个样。姐，别烦我，你不要再跟着我了。这是我一个月的生活费，你走开！你这私生女，谁都不想跟你玩。他真的能接受我吗？算了，其实我，李哥，这个顾莽当初就是替咱们几个顶罪，才拍那么长时间。
，现在我们上门要钱，他会给吗？当初就是吓唬吓唬他，没想到他真的把罪给定了。他现在不是把那个江家那个小姐给娶了吗？手里肯定有钱，这不正好吗？拿来孝敬孝敬老子。你们什么人啊？哟，艳福不浅啊，娶了这么漂亮的一个媳妇。你这这这这这这这住住住住！哎呀，不想死的话，就给我滚！你以为你在里边坐了一段时间，你就站起来了？干他！我看谁敢欺负我老公！明明他自己都害怕，可是却敢站出来保护我。我就喜欢你这种有性格的。我先把他干了，完事之后咱俩慢慢玩。没事吧，大哥？我再说一次，滚！你脖子上的纹身呢？你根本不是顾芒，你是冒充的。你根本不是顾芒，你是冒充的。你少在这挑拨离间，他不是顾芒，他能是谁？他脖子上的纹身是我亲自给他纹的，他是不是顾芒，我一眼就能看得出来。他不是顾芒，他是冒充的，他真的是冒充的。你居然还污蔑我老公，快滚！你要是再慢点，我就让我老公再打你一顿。我平时很温柔的，我只是在替你鸣不平。你就不怕他们说的是真的？我要是冒充的，你怎么办？我当然相信你啊！你是我老公。好，你俩给我等着，走。看来这个地方不能长时间待了。但是如果我走了，他会怎么办？顾芒，你刚刚好帅，三两下就把那些流氓给赶走了。难道你就不怕以后这些混混再来骚扰你吗？有你在我当然不怕了。奇怪，明明我之前最讨厌的就是混混。但是为什么我对他却讨厌不起来啊？罢了，我在的这段时间多护着他一点。顾芒，你这衣服破了，我给你补补。重大报道：鹰城顾家继承人顾芒在国外遭遇枪击，至今生死不明。顾丈夫终于按耐不住动手，我也是时候该回去了。他名字和你一样哎，居然也叫顾芒。哦，可惜。我就是个普通人，可惜什么啊？在我心里，你就是最好的，是吗？他哪里好啊？难不成我真喜欢上他了？你，你都好，我先去洗衣服。不过说起来，顾芒好多衣服都是这种料子的，看上去比江瑶那些名牌好多了。你不是顾芒，你是冒充的。嗯。我在瞎想什么？他怎么可能是别人？喂，强子，你这个不要脸的贱人，居然勾搭上了白家少爷，你害得爸爸丢了价值十亿的爹。你给我等着，我是不会让你好过的。喂，姐姐，你快过来。江瑶把家里的东西都扔出来了，尹川，你别担心，我现在马上就过来。江瑶，你住手！这是我爸的房子，你凭什么？你们两个小三生的贱种，有什么资格住在我们江家的房子？你和江灿真是一个比一个下贱！你闭嘴！我妈妈才不是小三！你们下贱东西，你竟敢对我妈大呼小叫！尹川。江瑶，谁允许你动手打人的？哟、哦，我当谁呢？这不是我那个嫁给监狱犯的妹妹吗？哎呀，嫁给地痞流氓就是不一样。江<笑>瑶，你太过分了！你居然敢打我！<笑>爸，爸，你就眼睁睁的看着他们这么欺负我们。<笑>他们说你什么？受着就是了，这有什么大不了的，啊？爸，我以为你给妈妈交了手术费，你心里还有我们。<笑>我没有想到你这么狠心，我没想到你这么狠心。手术费？你以为我会给你那个下贱的妈手术费？别痴心妄想了，我巴不得他早点死呢。哼！我看你啊，跟你那个下贱的母亲一个德行
都是我身上的污点。要不是因为你，我会损失那块地。我恨不得你们彻底消失在这个世界上。原来在你眼里就是这样看我们的。可是，如果不是他交的钱，那母亲的手术费又是谁交的呢？我才没有你这样的父亲。江灿，你现在越来越能耐了。居然敢动手打瑶瑶！来人，给我狠狠的打，给我打死这两个贱种！林晨，姐，爸，爸，你还想让我帮你？别做梦了！从今天开始，我们再也没有你这个父亲。要是过往在的话，他肯定会保护我的。住手！住手！我看你们谁敢动他！哟，我倒是谁呢？这不是江灿那个窝囊废老公吗？一个因为打架坐牢刚被放出来的混混。江你闭嘴！我不允许你这么说他。这么爱呀、啊？既然你老公来了，我就让他看看你是怎么被当众羞辱的。江老，你无耻！放心，有我在，不会让他们伤害你的。没想到他会这么拼命挡在我身前保护我。没用的东西。不就一个流氓吗？这倒打不过、哎。因为他根本就不是孤盲，他是不是孤盲我最清楚。我和他从小一块长大，而这个人就他妈是个冒牌货。你胡说！手术费？你脖子上的纹身呢？孤盲确实不像普通的货。你是我老公，我相信你说的话。你告诉我，你是谁？我现在还不能暴露我的真实身份，我我就是顾莽。你放屁！你冒充顾莽，一定有你的原因吧？你现在立刻给我十万块钱，不然的话，我就把这个消息放在网上，让所有人都知道。你冒充顾，你做梦。OK。看上啥喜欢的，值钱的，拿。看来是上次给你的教训还不够是吧？你还敢跟我提上次？要不是我念在你不是顾莽这个废物的份上，我早把你杀了。打他，打到我高兴为止。不管他是不是顾莽，和我结婚的是他，我指认他做我的老公。我刚刚已经报警了，看你们谁敢动手！明明他都开始怀疑我了，却还站出来保护我。小妞，先处理完我和他的事，然后再来，咱慢慢玩。哎呀，想不到不用我亲自动手就有好戏看，真是精彩呀、啊！你们都给我住手！怎么回事？我刚刚没有报警啊，我只是吓唬吓唬他们。是我报的。接到举报，你们几个寻衅滋事。哎，不是，警官，我们冤枉，他才是找事的那个，就是你们几个找的事儿。而且这次顾猛表现优秀，减刑释放，而你们几个三天两头犯事。把这几个混混都带走，不是我们冤枉，我们又没干啥事儿。耶，来两个人跟我做笔录，我去。娜姐，我也去。顾萌，看着你那傻乎乎的护着江灿的样子，你到现在都不知道自己真正娶的是谁吧？她才不是什么江家大小姐，她就是个见不得光的私生女。他就是个见不得光的私生女。江你闭嘴！怎么了？心虚了？结婚这么久了，你老公都不知道你的真实身份吧？江灿，不是这样的，顾萌，我是为了救我妈妈，我不是故意骗你的。顾萌，想不到吧？她根本就不是什么贵族小姐，是一个见不得光的私生女，他妈就是一个不要脸的贱人。当年为了爬床，抠的我爸还不够，还在外面勾引别的男人，生下了这两个孽种。你知道他为什么跟你结婚吗？就是为了那三十万的嫁妆。他就是一个为了钱什么都可以出卖的贱人。江瑶，我妈妈不是你说的那样的。姑妈，对不起，我得救我妈妈，我不是故意骗你的，对不起。这一个骗子当老婆，你也愿意
，你闭嘴！那姑妈，对不起，是我骗了你。我不是江家大小姐。如果你想离婚，我可以。为什么我看到他哭会这么难受呢？江灿，不管你是什么身份，我要娶的人是你，我只认你是我的妻子。行了，还是闹得不够丢脸，给我回去！江灿，走着瞧。走。顾毛，我代替江瑶嫁人，实属是迫不得已了。我妈她，江峰当年囚禁了我妈，还诬告她和别人通奸，活活把她逼成了神经病。我没钱给我妈治病，所以才答应江家替嫁。放心。以后有我在，不会再有人敢欺负你。既然替嫁身份已经挑破了，以后我能心无旁骛的去爱你。就让我以顾茂的身份沉沦这一次。三哥，国外的替身被顾展和杀了。三哥，国外的替身被顾展鹤杀了。我知道了。三哥，现在顾展鹤到处宣扬你死了，老爷子被齐云昏迷，顾展鹤计划在葬礼上练拳。我会赶在葬礼之前回去。顾展鹤，当年你设计害我父母惨死，如今我也该让你偿还了。江灿，喂，你是不是不想干了？我等会儿要是再看不到你，你这个月工资就别想要了。我马上就到，我要去上班了。那我们忙完再见。好。先去你公司。这个应该江灿，啊，全公司就你业绩最差，上班还不准时。这一次白家的合同，你要是拿不下来，你就卷铺盖给我滚蛋！灿灿，他就是在故意为难你。白家那是什么存在啊？咱们江州的龙头企业，顶级啊，怎么可能跟咱们这种小公司签合同呢？不试试怎么知道呢？求求你让我进去吧，就十分钟就好。不行，进不了。那人好像是顾某。哦，他怎么会在这儿？难道他知道我的真实身份吗？那人好像是顾某。哦，肯定是我眼花了。哎，拜托拜托。哎呀，让三哥乱了阵脚，我的新婚妻子。哼，看来我这位嫂子还不知道你的真实身份吧？我只是不想多生事端而已。后门在哪？那边。行行行，像你这样的女人我们见多了。哎，就,就十分钟。哎，那不就想仗着自己有几分姿色，顺势爬床？快走！我才不是呢，我有老公，我只是来谈合作的。你让我进去，快走！再不走我报警了。用你的身份去帮帮他。江小姐，请留步。是我有眼不识泰山，我们白总请您进去。奇怪，白总怎么会突然找我呢？我得把握好这来之不易的机会。虽然我们只是一家小公司，但是却有着独特的优势——虚拟货币。这是我们的数据展示。想不到他还有这么不同以往的一面。江小姐计划做的很详细，以后你就是我们的指定合作方了。跑最快！老公，我拿下和白家的单子了，等你回来，我们去吃大餐。好，等我忙完我就回去。你以前对女人可不这样，难不成你真动心了？她和别人可不一样，她可是我的妻子。
，对他动心吗？好像也未尝不可。灿灿，你可太厉害了，都能拿下白家的单子了。谁知道他用了什么见不得人的手段？不然，凭他也配？单子是我凭本事拿下来的，我熬通宵无数次才做出的计划，白总很满意。你凭本事？我怕是你都努力到男人的床上去了吧？这份合同啊，怕是和白总深入沟通才得来的吧？你竟然这么能干！这些数据今天下午整理好，下班之前交给我。你少在这污蔑我，这不是我的工作，我不做。江灿，你还敢顶嘴？你到底有没有把我这个领导放在眼里？李总，李总来了，灿灿。李总，您怎么来了、嗯？这次就是你拿下的白总单子，嗯、干得不错，破格提拔你为部门主管。谢谢李总，加油！我会继续努力的。灿灿，恭喜你升职了。程潇潇，这些工作你拿着自己慢慢做去。江灿，你给我等着。老公，老婆，<笑>我告诉你个好消息，我升职了，真好。我也有个好消息告诉你，我找到工作了，太好了。那咱俩不就是双喜临门？既然你现在有工作了，那咱们去商场买件衣服吧。走，<笑>老公、嗯，你今天真帅，今天消费我买单。想不到我也会有花女人钱的一天。我看他这么开心，也算值得。好，晦气，怎么走哪儿都能碰见这俩碍眼的东西？我们走。站住！我让你走了吗？满身的破烂货，你们也配来这儿？让开！好狗不挡道。哟。俩穷鬼还知道这牌子呢，马上过来。不过啊，一看就知道是假货，还给我！我老公穿什么都好看，不像你，就算整了也还丑。你，你个，你，保安，快抓小偷！抓小偷！你别胡说，别碰他，我们没有偷，抓住他！这件衣服是他偷自己的衣服，这件衣服是我老公自己的，我们没有偷，就凭他，他也买得起。我看的，他们不止偷了这一件。你们得好好搜一下，去查一下。你好，想配合我们调查？我们要是不配合呢？像你们这样不分青红皂白就武断决定，我是不会配合的。我们走，站住！心虚想溜啊，没门我今天带我看看你到底还偷了些什么东西。程潇潇，你简直就是个疯子！你就是个破烂货，赔你就是。多了就当赏你了。你都肯为了你的窝囊废老公去爬别的男人的床，这会儿装什么矜持？你你会后悔的，姑爷真的是你。这不是江州地区的总负责刘总吗？以他的身份，怎么会对顾猛卑躬屈膝？嗯，这什么情况啊？你和他认识？不认识。啊、哦，对对对对对，是我认错了，是我认错了，瞎眼的东西还不赶快道歉？对不起，对不起，对不起。看着老板对你的态度，你们真不认识？江灿，还想着攀高枝呢？以刘总的身份呢，怎么可能认识顾猛这种窝囊废？识相点，赶紧离开这里！还不赶快把这个闹事的给我拉出去？江灿，听见没？就你们这种人啊，就不配待在这里！哎，出去！喂喂，是不是搞错了？对不起，对不起，对不起，你有什么不满意的地方，你尽管提。事儿没你事儿了。好了，我就不打扰你和夫人了。你看这样处理，你还满意吗？可是，还是总感觉有什么地方怪怪的。听说你拿下白家的单子了，不错啊！我给你打电话是让你来江家工作的。我这辈子都不想再和你们有任何关系。怎么
从没想到这样普通的生活也会给我带来安心。以后我恢复身份之后，我们还会保持这样吗？明天行动。灿灿，嗯，我明天要出去几天，离开之前，我有话想对你说。干嘛搞得像生离死别一样？以后我要真的回不来，你会忘了我吗？这话什么意思？啊？你要离开我吗？你能不能别走？可是以我现在混乱的处境，我不能把他卷入危险当中。可我就是一个刚出狱的混混，你跟着我，会害你一辈子的。我才不会在意这些呢，我只想全心全意的和你在一起。还是你不喜欢我？他真的能接受我的真实身份吗？是我误会了，我还以为终于有人喜欢我了。我那么差劲，怎么会有人喜欢我？我喜欢你。你说什么？如果有一天你发现我并不是孤王，你还会认我这个丈夫吗？不管你变成什么样，我只认你。这辈子你都赖不掉了。这个是你说的，可不许反悔。嗯、门铃响了，赶紧去开门。你怎么来了，老公？谁啊？收水费的。哟，三哥还挺能适应这儿生活嘛。不过收到消息，顾展和要对老爷子下手。他怎么敢？时间紧迫，五分钟，多谢等你。嗯。嗯。这是怎么了？我公司临时通知，我现在就要出去，你等我回来。好，那我在家等你。好。去把顾展赫的地下钱庄给端了，放出消息去。我顾某回来了。原来一个人的家这么空荡荡，我想顾某。怎么是他呀、啊？喂，香灿，你马上来我发的位置。上次你写的和白家的合作书出了很大的问题，赶紧过来处理一下。不是看合同的吗？怎么跑这儿来了？进去看就知道了。陈、啊、可孟总，人来了。哎，这就是你给我们找的陪酒经理啊？对啊，对啊。香、啊、灿。你反正都是伺候男人，把公司客户伺候好了，你还能多加提成吗？程笑笑，我现在跟你是平起，小心我告诉李总你的所作所为，你就得从公司滚蛋。别以为你走得了。哎，怎么才来就走？就是、啊，来坐坐坐坐，来来来，罚酒。对呀、啊，来呀、啊，先罚三杯，多喝两杯就舒服了。再来一杯，再来一杯。如今老爷子病重。顾莽又意外身死，对于我们顾家是一个沉重的打击。但是，顾家绝不能倒下。如果二老爷经营不善，造成的损失谁来负责？他已经是一个死人了，你还指望他？谁说我死了？你少爷回来了，原来少爷没有死。二叔，看着我活着回来，脸色怎么这么难看呢？二叔看着你能活着回来，心里自然是高兴了。<笑>二叔，这灵堂费了不少功夫吧？没想到我顾莽回来了。哎，来再来一点，多喝两杯就舒服了。谁是顾莽老婆？顾莽最近跟一个女人来往密切，你去打听一下，看能不能找到有什么有用的信息。如果找到了，好，我马上去。他是，就是他。你他妈谁呀、啊？不好意思，我们改天再见。他是
，顾二爷的手下。我走。你知道这是谁吗？哪有你说话的份儿？这是央城顾二爷手下的一把手。滚！你就是顾莽老婆。没想到顾莽竟然看得上你这样的。你认识顾莽？他出事了。三哥，陈飞去吃江餐了。越是危险的时候，我越不能出现在他身边，否则更是对他不利。把西边那块地当做诱饵，抛给顾展鹤，放出假消息，救下江灿。你疯了！那块地值三十个亿，你拿地去换人？救下江灿最重要。三哥，你以前可不这样。难道你真的看上他了？他是无辜的，我不能让他受伤害。江灿。你一定不要有事。说，啊、你知道些什么？我我不知道你在说什么。西边那块地有眉目了，你先撤回来。好，我知道了。这次算你走运。刚刚那个人看着没那么简单。难不成顾莽又犯什么事了？老人家，老人家，老人家，你醒醒！您是病人家属吗？我是。麻烦您去缴一下费用。哎，好。你快去看看。爸，你感觉怎么样？爸，老先生已经度过危险期了，你放心。谢谢你救了我父亲，你想要什么报答，我都可以给你。我不了，既然人已经没事了，那我就先走了。这是我的名片，希望能帮上你的忙。宋城，你就是央城最大的王牌金融专家啊！是。顾某，今天有人跟我提起你，我还以为你出什么事了呢。放心，我在当保安呢，能出什么事啊？可能是撞名字了吧。原来是这样啊。你呢？工作怎么样？算了，顾萌好不容易才找到工作，不能让他担心我。我还好，一切正常。你当保安的工作累吗？不累。那你先好好休息哦，工作别太辛苦。嗯。对不起，顾萌，我不是故意要骗你的。明天我还是要去试试。大少爷，敬您杯酒。好、哦，来。原来这就是央城最有权势的顾家，果然名不虚传。哟，妹妹，你这向上爬的本事可够快的呀，居然能出现在这种场合。看来为了你那给人提鞋都不配的老公，可是费尽了功夫。闭上你的臭嘴，我老公现在的工作就很好，我看给人提鞋的工作就挺配你的。江灿怎么会突然出现在这儿？不行，不能让他看见我。把那个闹事的赶出去，把江灿请到罗城贵宾席，好好安排。请问是来自江州的江小姐吗？啊，我是。先生是带我去贵宾室的吗？我指的江小姐是江灿小姐，而不是你。什么？这个私生女也配进贵宾室？这里是明皇世家，是顾氏的宴会场。你要是再在这儿闹事的话，我会叫人把你拖出去。江灿小姐。行。嗯，想不到宋城如此有背景，一张名片还有这样的作用。以为楼下就已经很奢华了，没想到贵宾室更为优雅。要是没有名片的帮助，恐怕我这辈子都进不了这样的场所。啊、那个人是顾莽吗？他怎么会在这儿？顾莽，是你吗？对不起，灿灿，我现在还不能暴露身份
，这人怎么长得这么像顾萌啊？喂，你现在在哪儿？我现在就在家呀。在家？那我现在回来找你。天底下怎么会有这么多巧合的事情？顾萌，你真的是顾萌吗？你怎么了？脸色怎么这么难看？看来这一切不过是巧合而已。真是的，我怎么能怀疑顾萌呢？你吃饭了吗？我去给你做饭。好。幸好他什么都没有发现。啊！难不成我暴露了？怎么了？东西发霉了。你脸色怎么这么难看啊？啊没事儿。那我下楼扔垃圾，顺便买点吃的。好。那些都是过期的，我这有新的。你的脸，天哪，这乞丐的脸怎么会和顾某那么像？真菜。菜、嗯、菜。你怎么了？你真的是顾萌？我就是顾萌，你为什么会突然这样问呢？可是刚才那个乞丐跟你长得一样。你脖子上的纹身呢？你根本不是顾萌，你是冒充的。还是说你冒充顾萌？要是我现在暴露你商界仇敌的心狠手辣，一定会连累他。况且他会接受我的身份吗？长得像能说明什么呢？难道你是因为我以前犯过错，不相信我？我不是那个意思，哎呀，算了，我们回家吧。或许我该找个时机验证一下。江灿现在开始怀疑我了，你派人盯紧一点，别出什么差错。我知道了。万一是我想错了怎么办？江小姐是遇到什么事了吗？其实也没什么事，我就是想来查一下顾萌的档案。果然新婚夫妻就是不一样啊，对彼此这么关心。跟我进来吧。好。这陆离山不是以前的男朋友吗？想不到他和顾萌居然还是狱友。正巧，不如打电话问问雨晴。谢谢啊。他查看了顾莽的资料，现在离开了。喂，雨晴，我想让你帮我个忙，验证一下顾莽的身份。雨晴，哎，灿灿，哎，顾莽，给你介绍一下，这是我最好的朋友雨晴，这是她男朋友。啊、顾莽，我肚子有点痛，雨晴。哈哈哈哈你小子可以啊，如今都能躲开我了。陆离山因故意伤人而入狱三年，要是我没记错的话，你家里还有个妹妹吧？你什么意思啊？你敢威胁我？你纹身的？你不是顾吗？如果不想你妹妹有事的话，你就好好配合我。顾吗？动态一下试试。顾吗？你疼不疼啊？我脸好疼啊！林山，你怎么打人啊？不是说好只是试试的吗？你现在那么动手干什么？他就是顾萌。顾萌，对不起，我不应该随便怀疑你的，还害你受了这么重的伤，都是我不好。我明明是在骗他，可是看他这样，我心里却好难受。罢了，如果消息走漏，我会不惜一切代价保护他。江灿，嗯，其实我不是。喂，江小姐，江延成在学校出事了。你个孽种，竟敢打我家孩子！明明是他先欺负我的。<笑>我儿子打你有什么错？像你这种来历不明的，就不该出现在世上、嗯。像你这种是非不分的人，才不应该出现在这儿。对不起，是我给你们惹了好大的麻烦。作为小孩子，你已经做得很棒了，剩下的交给我们大人去处理。你没有错，错的是他们
，果然是上梁不正下梁歪啊！你信不信我马上蓝校长把你家孩子开除？明明是你仗势欺人！胡闹！你当学校是什么地方？这件事儿确实是我们的错，我们一定会给你们一个交代。记住，马上道歉！明明是你们的错，还想倒打一耙？要退学，也该是你们退学。好好好，这破学我们不读了。郭先生，你看这么处理可以吗？嗯，那我们让尹城先去上课吧。啊，行。那先好好上课，我们先走了。嗯。校长怎么会帮我们呢？因为我打了市区的举报电话。还有这招。嗯、喂。现在立刻给我来件白狗。好，我知道了。太荣幸了，能跟您这次合作。<笑>白总，李总，他三伯知道吗？看来白总对江灿有意思，我得暗中帮他一把。白总，特别感谢您。来，江灿，你这次可是我们的大功臣啊！我们敬白总一杯。<笑>感谢白总赏识。你这酒量也太差了。行了，今天就到这儿。好嘞，好嘞，一定把江灿给我安全送回去。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。完了完了，嫂子怎么在这儿？哎呦，三哥肯定在杀了我。喂，三哥，嫂子在我这儿呢，一号酒店。快快快快快来，快来快来快来。我来带你回家，老公。你不清醒，我怕你后悔。可是我好难受，宝宝我。你不后悔？我不后悔。江翠，是你主动来招惹我的。而从此以后，我们就是真夫妻了。不管发生什么，我都不会放开你的。你，我们。昨天你喝多了。灿灿，你现在就是我的妻子，现在还疼吗？对不起，我弄疼你了。不过以后我会注意的。不许再说了。既然我们现在已经是真夫妻了，有些事情我必须跟您坦白。其实我从小就生活在一个不正常的家庭，我爸只是个摆设。而我妈是精神病，我还要忍受江家私生女身份带来的屈辱。幸福美满的家庭对我来说是遥不可及的。顾芒，你是第一个真心对我好的人。我发誓，只有替嫁的事情我骗了你，以后我不会再欺骗你了。我们好好过日子。不如趁现在告诉他我的真实身份。其实我。喂，江小姐，你快来医院，你母亲要跳楼了。什么？啊，不是房子。妈，你别过来。先别刺激他，以免出意外。妈，是我呀，我是灿灿。护士，我妈怎么了？江小姐，刚刚江家母女来看完，说什么病人受刺激了。你可真是生了一个好女儿啊！你都变成这样了，她还顾着勾引男人。要不然你能住这么好的疗养院？这都是遗传了你，为了利益，什么男人的床都爬。你住什么？我的菜菜，我的菜菜，妈，我的菜菜。他怎么可能知道后半张配方在哪？这能问出什么呀？看来今天又白来一趟，真晦气。我们走。又是他，杨军三番五次来找我妈，他到底想干什么？妈。是我，我是灿灿，灿灿，你是孩子，我的好孩子。妈，你终于想起我来了，我以为
，以为你这辈子再也想不起我来了。倩倩，这些日子苦了你了，我的时间不多了，趁我清醒，我要告诉你一个秘密。秘密。江家的公司是我和江峰一起建立的，他是靠我的配方开发家的。只可惜，没等到我把配方全都告诉他，他就露出了真面目，都是妈妈的错，没有保护好你们。只要我们一家人在一起，对<笑>吃点苦也没什么的。江家的报应要来了，半张配方的药是有副作用的，他们活该。你一定不要被男人骗了，灿灿，他骗你，这是骗子。确实是我隐藏身份骗了。不会的，郭老他不会骗我的，我相信他。他那么相信我，可是我现在还在骗他。男人都不是什么好东西，你不能相信男人啊！都怪强风骗了我的配方。妈，可是你怎么会有药的配方啊？在我印象中，妈妈从来都没有说过他的从前。陈、啊、总，抓住他，我俩跟着进。灿灿。姑妈，你答应我，你不能骗我。爸，你就想一辈子当个二把手吗？要是顾芒找到当年杀他父母的证据，你觉得他会放过你？不可能找到证据，你爷爷一门心思想让他当继承人，我又不能惹恼了他。那要是爷爷也不在了，进来。顾芒，他可不是我那个好弟弟，他也叫顾芒，他是我在江州无意间发现的，在培训那时间，就可以完全替代顾芒，这是天助我也。顾芒，他早该死了吧？有了这个人，到时候咱们神不知鬼不觉的干掉，嗯，让他上位当咱们的傀儡，到时候顾家所有的财产。不就是您的囊中之物了吗？好儿子，<笑>灿灿，以前怎么没有发现你这么花痴啊？谁让我嫁了一个这么优秀的老公呢？还这么帅！我劝你啊，别陷得太深了，当心到时候被人骗。才不会呢！就算全世界骗我，我老公也不会骗我的。聊什么呢？这么开心？我刚在夸你帅呢，对吧，陆离山？哦。嗯，你说的对。谢谢老公，给我也包一个嘛。嗯，好。老公，你现在手艺真是越来越好了，真好吃。你先吃，我先去接个电话。嗯。三哥。我们的人几乎翻遍了央城，就是没有找到顾芒。可能是二叔先一步找到了他。这段时间你要提防好他们，在江灿上下班的时候，找几个好手保护好他。可是三哥，当初你是顶替顾芒的身份和江灿结婚的，从法律上来说，江灿是顾芒的妻子，你和江灿之间的关系根本……这你不用管。到时候我一定会让江灿以顾太太的身份。进入顾家，可是老爷子已经醒了，他会同意吗？我会说服他的。好的，我知道了。你会害了江灿的。管好你自己，不该说的别说。只是包不住火的，以江灿的性格，他不会原谅别人的欺骗。你俩是吵架了吗？没有。老公，你脸色不太好。灿灿。明天开始又要开始忙几天了？是工作要开始比赛了吗？老婆，你再等上我一段时间，我一定让你过上好日子。爷爷，混账！你还知道回来吗？我还以为你被江城那个女人迷昏了头。我和她已经有了夫妻之实，我得对她负责。你忘了？你和姚家的联姻了吗？你可是爷爷一手培养出来的继承人呢！你要为了这个女人放弃整个顾家了吗？为了她，我可以放弃。你想看着我死在你的面前吗
，你不想为了你的父母报仇吗？爷爷，少爷，老爷子的身体现在还受不得刺激。爷爷，我没忘，我已经找到了顾展赫是凶手的线索。答应爷爷，联姻的事情，这可是你父母。林中田的遗言呐、啊，你可不要违背他们的心意呀、啊！好，我答应你。老公，你回来了，你这是怎么了？老婆，老公，你是不是遇到什么难题了？江灿。要是有一天你发现我骗你，并且做了不可饶恕的事情，你会原谅我吗？你是做了什么对不起我的事吗？没有。你要是敢骗我，我就再也不理你了。你答应我，以后不准骗我。我答应你。哎，车来了！哎，来了来了来了！来了杨小姐，最近有消息传闻，您和顾少联姻是真的吗？是的，我就是专门为了和顾某的婚事才来的。你怎么了？突然很想亲你。嗯。这样看着，我好像更喜欢他了。灿灿，我喜欢你。我可以把这当成是晚来的告白吗？以前是我忽略了你，以后我都会补偿给你。糟了，我把公司股票的线上会给忘记了。天一的这只股票偏冷门，但是上市趋势很大，可以买一下。嗯、啊，顾先生也懂这只股票吗？老公，我忘记关原因了。他懂什么？一个蹲过班房的，还会玩股票？谁说的？我老公经常看关于金融的新闻，他还看好几种语言的呢，略懂皮毛而已。现在赫岩实业才是风头正劲，不买这只股就等着亏吧。老公，我就是看不惯他们老这么说你。你不用管他们，到时候赔的是他们自己。投这个准没错。滴滴，灿灿，我跟着你投，瞎买可是会赔的。涨了涨了。老公，你真是我的福星，程潇潇这下可赔惨了，她在公司再也嚣张不起来了。活该！江灿，你去对接一下和姚小姐的合作，这是你的工作吗？让你去你就去，这是李总刚才吩咐的。灿灿，我听说那个姚南宁脾气可臭了，你可得小心点儿。嗯不好意思，姚小姐，你就是项目负责人，嗯、你再晚十秒钟我就走了。我们约定的是十点，现在还没到时间呢。这就是你们的诚意？当然不是，姚小姐，这是我们的合作方案。既然姚小姐不想看，那我就给您陈述。为了等你，我咖啡都凉了。不好意思，姚小姐，那我给您换一杯。这么烫，我怎么喝？那我再给您倒杯柠檬水。哎呦，姚小姐，你你这是什么意思？这就是你们求我合作的态度？你看看你身上穿的这些破烂货，我家狗都不穿。算了，看在你这么卑微的份上，把笔给我。吐。老公，你怎么来了？我来接你啊！这个人怎么这么像顾某？不对啊，那就是顾某。顾某怎么会出现在这里？他和这个女人到底是什么关系？你你怎么不接电话？骚扰电话。顾某，你终于接我电话了。你看什么时候有时间，咱们两家约一下，把婚期定下来。不用了，没这个必要。走，回家。喂，你去查一下江灿这个女人到底是什么来头。我
绝对不允许任何人从我手中抢走功劳。喂，顾之言签了国外的圈套投资了。这只是一个小小的开始。三哥，顾之言这次回国恐怕就是冲着你来的，你还是要小心一点。老公，给我递一下毛巾。哎，好的，老婆。想不到一向铁血心肠的三哥，还有如此柔情的一面。你没有结婚，你当然不会懂。哎，老公，你真好，希望我们可以一直这样下去。真没想到，顾莽居然会隐姓埋名的跟他结婚，想必这个女人也不知道顾莽的真实身份。来人，把顾莽隐藏在江州的消息透露给顾之言，拿走。是。一个私生女居然敢和我抢顾莽，一定会让他付出代价。怪不得我在国外没有找到他人。原来他躲在江州呀，杨曼宁这是想借我的手除掉他的影啊！可惜我要顾莽死。哎，我找到顾莽了，给我做了他。还有两个菜，马上就好，你们再等一下。哎呦呦，你们两个小夫妻的生活真是越来越好了，看得我都想结婚了。你说是不是，丽莎？你最近怎么了？怎么心不在焉的？啊，我没事儿，我去厨房帮忙。江三，你跟雨晴在外边聊会儿天。那我尝尝你的手艺。哎，好嘞。老公，好好配合。想不到高高在上的顾少爷居然会洗衣做饭，是过腻了那外人久仰的生活，挑颗白菜，尝尝鲜。我也是没有想到，黑白通吃的大佬，也会和普通人谈恋爱。之前你拿我的家人威胁我，我已经把他们转移了。现在让我来要你的命，是顾之言派你来的吧？你可以动手试试。老公，我的汤不加辣。好。要不是看在他俩的面子上，现在我就杀了你。巧了。我也是。既然顾之言已经开始行动了，那我是时候回央城一趟了。喂，你心心念念的顾吗？回来。好，我马上过去。这是顾吗房间的钥匙，你自己把握好机会。要你说，顾莽，滚出去！顾莽，明明我们才是有婚约的，你为什么要拒绝我呢？以后我都心知肚明，那只不过是一场交易。江才那样都行，为什么我不行？顾莽，我喜欢了你整整十八年，你现在跟我说是场交易？你知道江才，收起你那点小心思。你这样只会让我感到恶心，江子，我一定会让你从这个世界上消失。顾之言，我俩做个交易。有意思，有意思。来人，以我的名义给江家发一封邀请函，记住。一定要好好安排。是。顾莽要是知道他的女人被人染指，会有什么反应？小姐，有人送来一封邀请函。没想到江灿能勾得上顾家，既然他能替我去嫁给顾莽，我就能替他去参加宴会。妹妹来了，快来看看我这身装扮如何
，我只是来拿东西的。周嫂说这里有我的邀请函，这个多嘴的下人，就你穿成这样，还去参加顾大少爷的宴会？看我这身，国际 V 里的设计款，哎，跟你说了也没有用，跟你这种土包子谈设计，退牛弹琴。我只是来拿药，想都别想！人家顾大少爷邀请的可是真正的江家千金，就你这个孽种，做梦去！瑶瑶，他们来接你啦！你也就配顾莽那种流氓混混，随你们怎么说，我无所谓。我有老公，而且我很爱他。我的人生目标从来都不是嫁入豪门。好啊，我就让你看看嫁入豪门是什么感觉。没想到。顾少的舞跳得这么好，以顾莽的战影力，要是知道他老婆被别人杀了，他会有什么反应？对了，我还要瓶好酒，你等会啊。这个是特意为你准备的。顾少真是有心了。不过是有一件名贵的珍藏，我带你去看看。三弟，又跑爷爷那去了？顾家的好东西都进你一个人口袋？你有什么事？没什么特别的，就是不是我就挂了。行，那你就拍老爷子马屁吧。哦，对了。说到拍马屁，你女人的屁股拍着可真舒服呀！<笑>你说什么？哎，三弟，这么好的江小姐，你怎么不早点带回来给哥哥尝尝呀？真是的，顾之言，你敢动江灿？喂，喂，江灿，你一定不能有事。放心吧，就算你一辈子不工作，老婆也能养你。嗯，老公，以后我们就是真夫妻了。既然嫁给了你，那我就打定主意跟你一辈子。顾萌，我们的未来还很长。老公，我爱你。灿灿，是我没有保护好你。哟，三弟，来晚了。顾之言，我要杀了你！杀了他，为江灿报仇。顾之言，要杀了你！你杀了我，爷爷不会放过你的。为了江灿，我愿意变成罪人。老婆电话来了，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，下课了。喂，老公，你在干嘛？我好想你啊！<笑>原来是江瑶，我现在就回家。顾莽，站住！我看看这个女人是谁嘛？我就不打扰你和你女人寻欢作乐了。哎，老公，你怎么了？幸好今天受伤的人不是你，否则我一定杀了顾之言。老婆，嗯，我好想你。妈。人都会弄错，不过顾莽比我想象中的还要在乎那个女人。既然如此，就别怪我心狠手辣了。是时候拿出秘密武器了。奇怪，他怎么会突然约我喝咖啡？江小姐有没有了解过你老公是做什么呢？他呀，他就是个普通人，是吗？对了，不说这些了。江小姐，我今天来呢是专门为了我上次的态度道歉的，希望你能原谅我。能和姚小姐合作是我们公司的荣幸，一会儿看你还笑得出来。怎么这么硬？
。老公，你怎么来了？我来接你回家呀。敢和我抢男人，今天就是你的死期、嗯！老公，这是在哪儿啊？你今天怎么这么奇怪？你就是我的妻子啊！你不是不忙？不是你不是不忙？我就是不忙。我是你真正的老公，你不是姑妈。放心，快一点。不过，在你死之前，尝点什么？姑妈，姑妈，救我！灿灿，走开！姑妈，你终于来了。没事了，没事了。小好，我等到你了。来。三哥，这人怎么办？要不是他还有用，我一定会杀了他。别杀我，我再也不敢了。从来没见过三哥这么失控的时候。我先送江三去医院，等我回来再处理他。好。来回，我救命！灿灿，我不要回来。你别怕，我不怕你。究竟是谁？我就是顾芒，我是你真正的老公。你假扮顾芒接近我，到底有什么目的？他现在这个样子，我该怎么跟他解释呢？算了，现在先别刺激他了。那个顾芒，他是央城顾家三少，是他冒充我想接近你。顾家三少，对，我们只是长得像而已。可是世界上怎么会有这么巧的事情？老婆。你相信我，不嘛，我害怕。要不是你来得及时，我早就……我真的不是有意怀疑你的。原谅我好不好？我实在是太害怕了。我好不容易才盼到头的家，听到头来是一场空。你答应我，以后发生什么事情，你都不要离开我。我答应你，你现在还是病人，你想好好休息。睡吧，我就在这儿。江三，对不起，我保证这是最后一次对你说谎，我不会让你白白受伤的，我一定要让他们付出代价。三哥，我要顾之言一条腿，另外、嗯、策反那个顾马，把他安排到顾家，我倒想看看他们还有什么后手。好。严总，敢冒充孤王，哪怕屁呀我！啊！我是因为养父顾家大少爷才冒充的，让我干什么都可以，他只要是保护我，让我干什么都可以。顾马是顾家三少，你都不知道。你拿什么帮我啊？恐怕是顾家三少，原来是这样。江三，我恐怕非常重视江三，如果江三出事了，恐怕一定身受大击。既然江三是顾某的女儿，<笑>我就从他心下手。只怪我自己没有保护好你。不怪你，好吧，我不会再胡思乱想了。我要洗澡了，你出去吧。嗯，我之前叫你的防身动作，你还记得吗？如果有人从正面攻击你，你就这样；如果有人从背面攻击你，你就这样。这几招学的还可以，老公，再教你几招新的。老公，我还
还是个病人呢。作为病人家属，我有义务照顾你。江灿，报告显示你怀孕了。我要当爹了！当爹了！啊，你怀孕已经一个月了，但是胎位不稳，要避免剧烈运动。好，想不到我们也有自己的孩子了，我一定会照顾好你和宝宝的。嗯，老公，我们终于有自己的宝宝了，我相信你一定会是个好爸爸的。嗯，还有一些孕妇的注意事项，这是血型化验单，家属你给我来一下。好，我先去。嗯。R H 阴性血，我记得妈妈是 A 型血，而江峰是 O 型血啊。说，那个男的究竟是谁？说不说？等妈妈出去啊，妈妈一定会把你们带出去。嗯、你走开，你、那个私生女！谁允许你上床吃饭的？没有教养的东西。原来，我竟然真的不是江峰的亲生女儿。原来，我竟然真的不是江峰的亲生女儿。那我这么多年一直背负着私生女的骂名，妈，你到底是为什么要隐瞒我的身世？如果我不是江峰的女儿，那我的亲生父亲又是谁？喂，可以帮我找一下五零二病房的尹文熙吗？病人上周就被安排到国外特级精神科治疗了，被请走了，怎么没人通知我呢？这可是国外特批的治疗。好多人抢都抢不到去这个名单呢，有什么进展我们会立即通知你的。告诉你一个好消息，我要当爸爸了。什么？江灿怀孕了，你去安排几个好的医院。盛哥，这事儿要是让老爷子知道，爷想来容不下混乱血脉，万一要是对江灿动手，我已经找到证据了。到时候。我会以我自己真正的身份去取江残。你手下的人也太没用了，上次这么好的机会都没能除得了江残。你给老子闭嘴！姑妈弄断了我一条腿，老子是不会放过他的。什么？江残居然怀孕了！江残居然怀孕了！我绝对不会允许有任何人打扰我和顾母。江灿怀孕了，你我联手一起除掉他。老婆慢点儿。哎呀，老公，医生只是给了一点建议。你说你买这么多东西，那你能用得着吗？你现在可是特级保护对象。哦，对了，嗯、我有点东西忘拿了，你先去车上休息。好，那我在车上等你。我一会儿就回来。嗯，灿灿应该会喜欢吧。姑妈，听说江灿怀孕了，我在你们车上备了一点小礼物，希望你们喜欢。江灿，你一定不能出事。灿灿。嗯我一定会照顾好你和宝宝的。我相信你一定会是个好爸爸的。姑妈，我们的未来还很长。你放开我！我老婆还在车上。车已经烧成这样了，人肯定没了。你现在过去肯定会受伤的。姑妈，看着你最心爱的人死在你的面前，心里不好受吧？啊！顾之言，<笑>我要杀了你！<笑>都怪我，江灿，都是我害的你。老公，<笑>老公，对不起，我没事。你看到了，我没事。姑妈以为是我死了吗？原来我的死。对他打击那么大，老公，你看看我，我没事。你刚刚去哪里了？小朋友，你怎么了
，我我找不到妈妈了。啊、哦，别哭了，别哭了。那阿姨带你去找妈妈，好不好？嗯。走。幸好你没事。好好的车怎么突然就炸了呢？顾之言，看来断腿还是没让你长记性，那就不要怪我心狠手辣。老彭，你先去休息，我去打个电话。嗯，包给我吧。好。曾派点人手，秘密保护江灿。另外，我要顾之言的命。三哥，你这么大张旗鼓的动作，老爷子肯定会发现的。我一次又一次的忍让，又换来了什么？这次，我就是要告诉他们，江灿碰不得。三哥，你爱上他了？不，是，我爱他。三哥，不管怎么样，我都站在你这边。老公，我以为医院那些已经够夸张了，没想到还真是低估你了。老公，老公，老实交代，你哪来的私房钱啊？哦，这是我之前工作的时候比赛的，这卡里还有三百万。以后我赚的钱都给你花，嫁给你我真是太幸运了。香灿，你再等等我，我一定会让你光明正大的成为顾太太。够忙，现在你马上给我滚回来！他以为凭借一个孩子。就想嫁入我们顾家吗？可笑！如果没拦下这份声明，你是不是准备把咱们顾家的财产送给这个女人了？她不是外人，她是我的妻子。陆芒，你究竟是怎么想的？你准备把你名下的一半财产分给那个女人吗？不是一半，是全部。你可是我一手培养出来的继承人，你真要为了那个女人放弃整个顾家吗？爹，想不到顾芒居然为了那个女人能做到这种程度。为了江灿，我可以放弃一切。我要娶她，反了！你想让那个女人进入我们顾家，除非我死。你不要逼我动手，不能让爷爷对付江灿。<笑>一个上不了台面的私生女，我就是玩玩而已，就不用您动手了。一个下贱私生女的身份，怎么配进我们顾家？如果你真要是喜欢，就养在外面；如果你要是敢逃婚，我就让那个女人从世界上消失。我会按照约定完成婚礼。我会按照约定完成婚礼。我也希望爷爷不要对江残动手。只要他安安分分生下孩子，不作妖，我不动他。顾萌，顾<笑>萌，想必我和爷爷说的话你都听见了。不管你做什么决定，我都支持你。我会把他当好妹妹照顾的，江灿，你可别辜负我做的这一切。顾萌怎么还不回来？江灿的身份怎么配进我们顾家？要实在喜欢，就养在外面。一个上不得台面的私生女。我就是玩玩而已。想要知道更多关于你老公的秘密，三日后央城见。您所拨打的号码是空号。这明明真的是顾芒，可是顾芒为什么会无缘无故说这样的话呢？灿灿，我买了你最爱吃的蛋糕。顾芒，你今天干什么去了？我就是出去买点东西啊。你怎么这样问啊？你还在骗我。你衣服上的口红印是怎么回事？我没有骗你，就是有人要摔倒了，我扶了一下而已。你真的没有骗我？你有没有什么事情瞒着我，或者骗了我？我，要不趁这个机会跟江灿坦白。江灿，其实我，我老公，我肚子好痛。别怕，我先送你去医院。一个上不得台面的私生女。不就是玩玩？顾萌，你答应我，你不能骗我，我不想让我的孩子跟我一样背负私生女的骂名。好，我答应你，我都答应你，你别着急
，现在送你去医院。病人现在有前兆流产的现象，需要静养，避免情绪波动，最好不要刺激他。我知道了。看来现在还不是告诉江彩身份的时间。彩彩，你还有哪不舒服吗？我向你保证，我真的没有做对不起你的事。难不成真的是我多想了？那我就再相信你一次。好，我腿有点酸。来，我给你捏捏。哎呦，我们来的是不是不是时候呀？你们先聊。嗯，我去给你打水。嗯、看来你对江灿真动了心。可是欺骗的感觉不好受啊！你一下子从地痞顾马变成了遥不可及的豪门，你有没有想过江灿是知道了会是什么样的反应？以前是身不由己，当有机会向他表明一切的时候，总是差一点。瞒是不可能长久的啦。不过，看在林雨晴的面子上，你有什么难题，我可以帮你。你帮我？我倒是真有一件事，需要你帮忙。什么事儿？小姐，您的电话。谁呀、啊？江小姐，这么快就帮我？顾顾少爷。江小姐不是答应帮我做事，现在却逼我除掉江灿肚子里的孩子。是我那你留在我这里的不雅照片又是信号出去。好的好的，顾少爷。我这就去办，我求你了，那些照片你千万不能流露出去。你来干什么？我听说你怀孕了，特意来看看你，真稀奇。哟，就住这种破地儿。顾莽呢？你到底想干什么？他下楼买菜去了，你找他。既然顾莽不在，那我就趁着这个机会下手。这可是我特意给你熬的鸡汤，特别滋补，赶紧喝了。江瑶这一反常态，究竟是要做什么？看我干嘛？赶紧喝呀！哎，你怎么不喝呀？你又想做什么？你又想做什么？我想干什么？我不知道你在说什么。哎，顾莽，你回来了。怎么，他今天吃错药了？可能是被你的魅力折服了吧。别胡说，我买了你最喜欢吃的鱼，我去给你做。那鱼怎么能让你一个人去做呢？我来帮你吧。江小姐，我是一个公私分明的人，厨房这么私人的地方。你一个外人就不方便进去了。我怎么会是外人呢？我可是江灿的姐姐。奇怪，他之前不是最看不起顾萌吗？如今怎么对顾萌这么殷勤呢？趁我没有发火之前，识趣点儿，赶紧滚！顾萌，你信不信我把你的真实身份告诉江灿？什么真实身份？江小姐，身上的伤好点了吗？对了，我也想知道。我还有什么真实身份？啊啊啊啊啊啊啊啊、我胡说的，我走了。等一下，想必你已经知道了我的真实身份。我的手段不比顾之言差，不要在江灿面前整什么幺蛾子。否则，我让你整个江家消失。石头，重大消息：三日后，顾家和姚家将在爱琴海举行世纪婚礼。姚小姐，听说您这次礼服是由著名设计师设计的，是吗？是的，我是专门跑意大利请著名设计师 Peter 帮我设计的。哎，世纪婚礼。老婆，嗯，你还想再和我结一次婚吗？那当然了，回想我们的婚姻，要是能重来就好了。不如趁此机会弥补江灿的婚纱梦。不过在此之前，看来我得抽个时间回顾家一趟。三哥，人我带来了。
，不错，看来陆离山的手段确实有用。<笑>我要他听话。放心吧，我陆离山的手段你就知道。还有，把他的纹身给洗掉。行，记住。这两天别出什么纰漏，什么该做，什么不该做。好的，三少，到时候就让他代替我去参加婚礼。可是三哥，万一被认出来怎么办？顾展鹤他们巴不得他顶替我，好让贾顾莽做他们的傀儡。放心吧，他们不会拆穿的。就是姚曼宁需要提防他。现在江三怀孕了，我趁此机会去勾引他，搞不好。还能勾回他的心呢。这一次，我一定要拿下顾莽。顾莽，我想和你商量一下明天婚礼的事情。什么事？这次我倒要看看江灿怎么安心坐得住。奇怪，顾梦这两天神神秘秘的，干嘛去了？江灿，我们两个谈谈，我们之间没有什么好谈的。想必你已经发现顾梦这几天的反常了吧？你到底想说什么？我在上次的咖啡厅等你。不会骗我的，我一定要搞清楚事情的真相。这是给你的补偿，等你孩子生下来，我会好好对待他的。你在胡说八道什么？你难道还不知道吗？你只是顾莽养在外面的一个玩物罢了。以顾莽央承太子爷的身份，你配不上他。你说，顾莽是央承太子爷？你从头到尾只不过是顾莽的玩物罢了，终究是见不得光的。我不相信你说的话，顾莽他是不会骗我的。喂。灿灿，顾先生，您看这件婚纱还满意吗？你这又何必多此一举呢？难道他真的是骗我了？啊！实在不好意思，顾先生，我不是故意的。把腰围那里适当的再放宽一点，然后直接送过去。哦，好。希望灿灿看到可以喜欢。你就是一个下贱的私生女，别光想靠着孩子就能上位。你的孩子生下来也只能是私生子。这些话是顾莽让你替他传达的，那是当然。来，这是我们婚礼的情景。如果江小姐不相信，到时候可以随时去看看。现在该你出手了，江小姐，难道你不想知道真相吗？江小姐，难道你不想知道真相吗？你是谁？我是顾莽的哥哥顾志言。看你被他骗这么惨，今天我就让你看看顾莽的真实面目。好了，江小姐，好好想清楚，想清楚了告诉我，我带你去婚礼现场看看。给我打电话哦。原来，从那个时候他就开始骗我。来，顾莽，这些都是按照灿灿二号来设计的，他肯定特别喜欢。好，是时候让他来了。三哥，不好了，江灿让顾之言抓走了，完了，他知道我的身份了。看看，这个才叫门当户对。
迎大家来参加我的婚礼，玩的开心。姚曼宁才是他名正言顺、正大光明的妻子。曼宁，顾某这是眼瞎了吗？他居然会看上这种人，他也配？原来我才是破坏别人幸福的第三者。江灿。你告诉我，你到底是谁？灿灿，不要碰我，你个骗子！灿灿，我一直想告诉你真相的，是我骗了你。<笑>央城的太子爷就可以随便玩弄别人的感情是吗？顾某，你拿我当什么人？你肆意玩玩的玩物，还是你养在外面的外室？我一直当你是我的妻子。妻子，我一个底层的私生女。还不上你顾少爷，灿灿，放开我！从此以后，我们再无瓜葛。你让我觉得恶心，灿灿，我真的不是故意要骗你。要不是你故意勾引，顾少能看上你吗？马上从这里滚出去！一个身份卑微的外事，也敢来破坏两家的士气联姻，还不快滚！谁说他身份低微的？妈。你病好了？是的，是我没有保护好你，才让你被这些人欺负。我女儿是名副其实的南洋贵族千金，南洋贵族那岂不是扬州第一富豪，甚至比顾家还有权势？想不到我的真实身份竟然是这样的。论身份地位，你哪点配得上我家灿灿？灿灿，你好好看看，这些人是怎么欺负你的？以后我要让他们加倍的偿还。还有你，你隐瞒身份欺骗我女儿，属实该死！这份屈辱，我要让你们顾家付出代价。对不起，是我欺骗了江灿，伯母，这一巴掌是我应得的，我毫无怨言。算了，妈妈，我想离开这儿。江灿，顾妈，我才是你的未婚妻。滚开！别以为我不知道，背后都是你在耍花招。顾萌，灿灿，开快点，甩开他！灿灿，妈妈，你让我下去跟他说清楚，我保证这是最后一次。灿灿，我求你，不要丢下我好吗？顾少爷，我再也不想像个小丑一样被你骗得团团转了。这次换我求你高抬贵手，放过我。灿灿，我从来就没有想过要去伤害你。我们之前的种种的承诺都是假的。顾某，我们再也回不到以前了。放手吧，回不去了。放心，他们是不会找到这里的。这才是你真正的家。姐，原来我们不是私生子。嗯，灿灿，这才是你真正的父亲，南宫风。云儿，想不到你都长这么大了，欢迎回家。谢谢爸。都是爸爸的错，让你受苦了。现在你回来了，爸爸一定好好补偿你。嗯，灿灿。这是爸爸给你攒的零花钱，每张卡里啊都有几千万。谢谢爸爸。除此之外啊，爸爸还在扬州给你买了一座矿，过几天啊自己去开盘。就算没有顾某，我也是可以抚养好自己的孩子的。灿灿，你从小就和宋家二少爷许下过婚约，你说我有婚约？对，你有未婚夫，在此之前啊。你要做一些转变，转变，嗯，真漂亮，真好看，老
公，你看咱女儿多美啊！是小宋，你说对吧？啊，阿姨说的对。嗯，灿灿，这就是你未婚夫宋城。明天招商会啊，宋城也会陪你一起去。小宋，明天可要好好照顾好我们灿灿啊！夫人，南宫小姐，好久不见。好久不见，宋先生。我也好久没见他了，明天招商会他会去吗？灿灿啊，你在哪儿啊？我怎么找不到你啊？因为你逃婚的事儿，老爷子正大发雷霆呢。你难道就这么消沉下去啊？我的妻子只能是江灿。告诉你一个好消息，明天江灿会去参加南阳招商会，不过。他现在叫南宫灿，什么商会？接下来让我们欢迎南阳千金南宫灿。他还是来了。江灿，如今她已经是别人的丈夫。而你也有了未婚夫，你们两个已经彻底没有交集了。难道他真的不在乎？这现在也不可能了。现在是招商会的第一件拍品，龙凤玉镯。等一下，等一下。没想到南阳贵族第一件拍品居然是赝品，真的龙凤玉镯，我早在三年前就已经买下了。没想到我们慕名来参加招商会，南宫小姐居然用假货来糊弄我，真当我们是好糊弄的吗？这是我代表南阳千金第一次出面，绝不能出任何差错。这位小姐，真正的玉镯可是有竹大师亲手雕刻的印记，这款才是真的。原来你这才是冒牌货，带假货还好意思来质疑别人？哼！你看，江菜现在身份突变，还有宋城给他当未婚夫，顾明，你看他俩是不是特别般配？为什么我看到他和别的女人亲密，还会这么难受？嗯、姚曼宁。我们已经解除婚约了，请你自重。我一定要让你彻底消失。以后我赚的钱都给你花。嫁给你，我真是太幸运了。放心，以后有我在，不会再有人敢欺负你。我一定会照顾好你和宝宝的。可惜之前一切都是假的。灿灿，你脸色怎么这么难看？顾少爷，你要关心的人在那儿呢。我和他没有关系。江灿，我爱的人从始至终就只有你一个。抱歉，我叫南宫灿，如今我已经有未婚夫了，还请顾先生不要再来打扰我的生活。至于这个孩子。我会给他找一个比你更好的地方。顾芒，你凭什么这么对我？我现在已经不是以前那个任人羞辱的江灿了，我绝对不会原谅你对我的欺骗。我是不会眼睁睁的看着你嫁给别人的。你有什么资格管我？你还留着他，说明你心里还有我。这一次就让我彻底断了这段关系。垃圾，就该放在垃圾该放的地方。我们真的回不去了吗？明明他把我骗得那么惨，为什么我还是会如此心痛？南宫灿，你清醒一点，你们已经没有以后了。我现在有更重要的事情要做。这是江家这么多年的秘密账目
。蒋家表面看起来光鲜，其实内里已经烂透了。走开，这个私生女！谁允许你上桌吃饭的？没有教养的东西，滚一边去！蒋家欠了这么多年的债，也是时候该还了。妈妈，这次让我自己去解决。江灿，带这么多人来公司干嘛？当然是来拿回属于我的东西。还有，我不信江。江灿，这是当初你和我妈妈签的协议，现在我已经买了公司百分之七十的股份，这个老总的位置我来做。孽种，你不配在老子面前指手画脚。这是亲子鉴定书，当初你欺骗我母亲，夺她配方还囚禁她。我顶着江家私生女的身份遭受的屈辱，我今天都让你还回来。江峰，你涉嫌偷税漏税、财产转移，这是调查六。江灿，你个孽种！江灿，你等爸爸出来，我们一定不会放过你的。以他的犯罪事实是不可能放出来的。对了，我还要再提醒你一句，再不回家，你可就回不去了。这是我自己的东西，你们凭什么拿走？还给我！这些都是赃物，请你不要妨碍我们公务。妈，检察官，江家二楼还有个密室，那儿好像还没搜。江灿，你这个贱人！江瑶，这只是开始。当初你对我的所作所为，我才还了一点，你就受不了了？江灿，当初就不该心软留下你这个祸害。今天就算是死，我也要拉着你陪葬。顾、啊、毛，顾毛，顾毛，你醒醒！顾毛，你不要吓我！幸好，我这次救下了你，我好好会骗你，答应我，别离开我，好吗？大哥，以后我就是你老婆啦，你答应我，你不能骗我。以前是我忽略了你，以后都会补偿给你。顾、啊、某，杨娟，我一定要把你们亲手送进监狱里！妈，妈，救救护车！救救护车！你一定不能有事，嫂子，放心吧，三哥一定会没事的。白总，你刚刚叫顾某三哥，难道我之前的那些单子都是顾某安排的？是。顾某，你到底还有多少事瞒着我？灿灿，你要不要先回去换换衣服？我不能走，顾某他在里面还没有醒过来，万一他出什么意外，江灿，你敢动手试试？要是顾莽出了什么意外，你让我和孩子怎么办？你明明已经有未婚夫了，为什么还纠缠着顾莽不放？孩子，你和顾莽有孩子了，你睁眼好好看看，我已经怀了顾莽的孩子了。当初要不是你横插一脚，我和顾莽早就结婚了。原来这就是你口中说的爱我，差一点，我又要被你的演技蒙骗了，还真是可笑。手术很成功，万幸没有伤及要害，病人休息段时间就可以出院了。灿灿，灿灿，多谢顾少爷舍命相救，如今爱人在身，家庭美满，我绝不过多打扰。灿灿，从此以后我再也不会相信你。顾少爷请自重，我未婚夫还在这儿，我怕他误会。再见，再也不见。难道你真的爱上别人了吗？啊！三哥，有没你怀孕了？他说是你的孩子。不可、啊！我就没有碰过他。难道是他？你去调查清楚。如果真的是他，就让他彻底消失。合着顾莽这次受伤，最大的受益者
，居然是你！那是自然，我原本就是顾莽的未婚妻，现在没有了江灿的阻挡，我和顾莽的感情更上一层楼。是吧？恐怕从头到尾都是你一个人的独角戏吧？哼！如今我已经怀了顾莽的孩子，从今往后。我才是顾家唯一的大少奶奶，我警告你，顾莽以后是我的，你可别打顾莽的主意。那我就得提前恭喜你了。哼，来人，去给我好好查查，姚曼宁肚子里的孩子到底怎么回事？是，以顾莽的手段，是绝对不会让姚曼宁近身的。除非，哼，事情变得越来越有意思了。很荣幸能娶到南宫小姐为妻，以后我一定是会很好的对她的。原来当初江灿看到我和姚曼宁结婚时是这个感受。要是没什么事儿，就先回去吧。顾家有保姆，用不着姚小姐。你到现在还惦记着江灿，你跟他已经是不可能了。趁我没发火之前，赶紧滚！江灿，既然你这么想出风头，那我就帮你一把。自从灿灿上次回来，我看他一直闷闷不乐。要不然，我就把顾家整垮，为我的宝贝女儿出气。姑娘受的是情伤，你整垮顾家有什么用？这段时间，灿灿和宋城关系来往倒是密切呢。要是小宋能把灿灿带出来就好了。其实你不用花心思在我身上的，我们之间的婚约算不得数，你应该去追求你真正喜欢的女生。可是，我要跟你说，我是真的喜欢你呢。宋城，你很清楚，我们不合适。灿灿，我想带你去一个地方。灿灿，其实我之前是个孤儿，我是被宋家收养来的孩子，所以我特别能理解你被当成私生女对待的遭遇。从我见到你的第一面开始，我就喜欢上你了。宋城，灿灿，你不用着急拒绝我，喜欢你是我自己的事，我不会让你感到困扰的。对不起。我还没有完全忘记他，灿灿，我会等你的。顾之言怎么一到关键时刻就玩消失、啊？来人，给我买桶水军黑酱菜。就算他是南阳贵族又怎么？我要让他声名狼藉。小姐，刚得到的消息，顾之言因为车祸意外掉落山崖，当场死亡。你说顾之言死了？难不成你狗儿是顾莽动的手？是你，一定是你，在妍儿车上动了手脚。顾莽，我要你给妍儿偿命。二叔，要不是顾之言先我一步上车，出车祸的可就是我了。你觉得这是意外，还是人为呢？原本这次是专门为顾莽设计的陷阱，没想到却白白让之言送了命。父亲，你一定要为妍儿做主啊！孽障。你怎么忍心残害自己的同胞手足呀？大哥，来，管家，把印章拿过来。展赫，从今以后，你就是顾家的代理人了。至于顾马，为了一个女人，搞成这个样子，他不配当顾家的继承人，撤了他的权。我会管理好顾家的。我累了，你们都走吧。来来来来来来来，是不是？哎，请问网络上对南宫小姐的谈话是真的吗？南宫小姐真的是破坏别人家庭的小三吗？别怕，别怕，别怕现在这都都是你的劣势，你有什么想说的吗？别怕，说一说吧。住手！现在都敢到我家门口来闹事了！你们俩先走
，后面我来处理。今天不是和大英集团谈合作吗？那些记者是怎么回事啊？现在网上都是关于你的恶评，自称你和小三，这两个是目前热搜。姐，网上这些人根本连是非真假都分不清楚，我看就是一群水军键盘侠。哎，姐，姐不开直播澄清了。在这里，我要向大家澄清一个事实：关于网络上那些传闻江灿的都是谣言，是我隐瞒了身份，欺骗了他。在这里，向他郑重道歉。姐，你会原谅姐夫吗？如今又来做这些，又有什么用呢？尹城，他现在是顾家少爷，跟我们没有任何关系。哦，你以后不要再叫他姐夫了，把大英集团的资料给我。网络上关于江灿的热搜都撤下去了吗？有一部分我们没来得及出手，听说是南宫峰亲自出的手，封了两家龙头企业，剩下的小广告公司哪敢啊？先不说这个，你跟你家老爷子谋划什么呢？你都被赶出顾家了。当年顾展赫为了夺权，设计杀害了我父母。现在他全权掌管着顾家的管理权，一定会迫不及待跟他背后的人合作。到时候我就能把背后的人给揪出来。那顾之言的车祸怎么回事？那是顾展赫想害我的，却阴差阳错害了顾之言。不过在现场没有看到顾之言的尸体。顾总，南宫小姐来了，请她进来。怎么是你？我觉得我们应该聊聊。我跟你没什么好谈的。我们今天就只谈合作，只谈公事，不谈私事。好。这是我们大英集团今年的财务汇报，这是我们的利润数据分析，是我们现在的主要的项目。是我隐瞒了身份，欺骗了他。姐，你会原谅姐夫吗？他和姚曼宁之间已经有孩子了，小三，你清醒一点、啊。你不能进去。如果没有什么问题的话，这是合同。嗯。既然合作已经谈完了，那我就先走了。你就这么着急去见别的男人吗？当然。我不像顾少爷一样，明明有未婚妻，还隐瞒身份欺骗别人。你们都有孩子了，还在这装模作样。姚曼宁的孩子不是我的。你以为我还会像以前一样好骗吗？顾某，这次我不会再相信你了。我会找到证据让你相信我的。这所有的事，很快就能结束了。在这里，我要向大家澄清一个事实：明明我才是顾某的妻子。为什么在他眼里从来就没有我？顾之言，你不是已经死了吗？顾芒想让我死，我从地狱爬回来了。我有几个秘密想告诉你。你，你想做什么？别这么紧张。之前你和我设计江灿的时候，你可不是这样的。你肚子里的孩子，根本就不是顾芒的。你胡说！我肚子里的孩子就是顾芒的。之前我想告诉你，可是看着你这么爱你肚子里的孩子，我哪敢忍心打扰你的美梦呢？<笑>再说了，当年是你的父母和我的父亲联手杀害了顾某的父母，要是他知道了，会放过你吗？嗯，你说谎，我根本不相信。你现在已经没有时间了，现在你只有和我联手，干掉顾某和江灿。到时候我继承了顾家，你肚子里的孩子就算是假的，我也能把它变成真的。杨曼宁、啊，你现在已经没有选择了。怎么着？你对顾马还不死心？好，你我联手，一起除掉江灿。但顾马，就算他浑身瘫痪，他也得是我的。我肚子里的孩子，必须是顾家名正言顺的孩子。但我的计划差几个重要人。他也该来了，我去帮你们把江灿引出来，我要亲手杀了他。不好了，江灿被人带走了，好像是他那个姐姐带走的。既然你选择了他，就别怪我心狠手辣。
灿灿，你可千万不能出事啊！他就是顾芒，糟了，中计了！喂，张灿，我手上有当年囚禁尹文熙的照片，你要是不想这些羞辱的照片泄露出去，现在就单独来江家找我。哎，江。<笑><笑>我不会再让别人来破坏我妈妈的幸福。你给我去死！你谁呀、啊？张灿呢？你以为我还会像以前一样任你设计吗？人给我带上来！求求你们放过我，都是他指使我的，是他让我趁机玷污你。江三，你害我家破人亡，我就是想你死。来之前我已经报警了。有什么话，进去跟警察说清楚。顾之言就派人去杀顾猛了，以后再也见不到他了。哎呀，当初你爸妈都阻挡不了我的路，就凭你一个毛头小子，也配？原来。真的是你杀了我爸妈！<笑>背后指使你的人是杨曼宁的父母吧？没错，<笑>当初就是在这儿。父母，果真是你！<笑>啊！你。是怎么发现我的，阿叔？我给过你很多次机会，爷爷一直劝我放过你，可惜，我怎么能放过你呢？没想到啊，没想到，最后还是败在了你的手上。来人，带走！顾马，千算万算，终究还是算漏了一项。灿灿有危险。顾之言，你就派人去杀顾猛了，以后再也见不到他了。难不成顾猛遇见了危险？不行，万一他真的出了意外，我得去救他。老陈，去顾家。你是谁？江小姐，我是来送你上路的。哎、顾猛。不想看见江灿死，就来东南废弃仓库。灿灿，别动！叫你的人都出去，滚，都滚！顾之言，你别伤害他。你要什么，我都答应你。我全身上下的伤都是拜你所赐。现在我什么都没有了，就算死了，我也要拉着你最心爱的人。一起下地狱！不要，别动！你说现在刮他的脖子呢，还是剖开他的肚子？你别伤害他！有什么事，你都冲我来！好啊，想让我放了他，你给我跪下，我可以考虑考虑。跪不跪？没想到他性子那么骄傲的一个人，也会为了我跪下。公王，你也会有今天呢。既然你这么在乎这个女人，行，要么你死，要么现在我就杀了他。我死。顾之言，记住你的承诺，我死了你就放过江灿。临死之前，我大发慈悲，让你们好好叙叙旧。顾猛，你快走！他这是在故意羞辱你。灿灿，好好活着。<笑>我爱你。你死了，我也不会活的。闭嘴！原谅我现在才彻底看清楚你的心，我不会让他威胁你的。灿灿，灿灿，哥。<笑>顾之言，下
下半辈子就他妈在牢里过了。三三，姑妈，别哭。姑妈，三哥，姑妈，三三，你醒了。妈，姑妈呢？她为了救你，你变成植物人了。不会的，他那么厉害，我要去找他。难道你想让他最后的血脉都断送啊？这是三哥最后给我的东西。其实，三哥那天本来想和你求婚的，谁知道阴差阳错弄成这样。你进去看看他吧。你醒醒啊！我爱你。你说过你不会丢下我一个人的，你现在让我怎么办？其实我早就后悔了，我不应该那样对你的。不管你是什么身份，我只要你，你醒醒好不好，姑母？姑妈，姑妈，你醒了。我还没有看到我们的孩子出生，我怎么舍得去死呢？遇见你，我的人生才真正有了意义。之前是我欺骗了你，现在你还愿意嫁给我吗？我愿意。这一次，你不能失约，永不失约。我们以后的日子还很长。